Hello, hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Ya conocen mi voz. Dicen, hi, class. Hello. <risa> <risa> Hasta la, ya me puede Alejandra <risa> Sofía. Sí, teacher, por WhatsApp la vi en el grupo. <risa> ah, yo dije. <risa> qué bueno, <risa> qué bueno que están <risa> pendientes. Ahí estamos. Hi, good night. Good evening to you. It's nice to have you back. Very punctual. We are going to start with this class today. How long good have evening. you been? Hi, good evening. Yo sé que nos iba a despedir de nosotros, TJ. ¿Hace cuánto no nos vemos? ¿Cuánto ha pasado? Like two weeks, right? One or two weeks. I don't remember. Dos semanas. Dos semanas son las que han pasado. Two weeks, wow. Todos hemos crecido. Te veo hemos, cre bien. hemos crecido mucho. <laughs> ok, let me see what we have here. I already have 15. Please, ahí veo un, creo que es un número de Dui. Actualicemos por el nombre completo, porfa. Vaya, vamos a dar inicio right now. Because of time, siempre clase 1 se vuelve informativa. But first, let me ask you, because I see new faces, caras nuevas por acá. Do I have new students? ¿Será que hay estudiantes que por primera vez, the first time, having a class with inglés corporativo or not? ¿O todos ya hemos estado en módulos anteriores? Mi teacher. Wendy. Ok, Wendy. ¿En who else? ¿Quién más dijo mi teacher? Jocelyn. Ah, ok, ok. So, yeah. Entonces, sí. Muy necesario presentar esta información. That's it. Seventeen. Vamos a ver cuántos hay en mi asistencia de este grupo. From eight to nine, we have twenty-five. Twenty-five students. Bueno, los que se incorporen van a escuchar ahí. También la información que vamos a presentar. So first of all, let me introduce myself. Some of you already know my information, but for the one who are new, los que son nuevos aquí, va. look what we have here. Okay, who is the teacher? The teacher is, well, this is my short information. Carmen Elena Argueta, you can call me teacher Carmen, teacher Carmen Elena. Teacher Elena, that is like most of my students call me. Ahí está. En el caso, les comparto un poquito de mi información académica. Graduada de la Universidad de El Salvador en la licenciatura de en idioma inglés, opción enseñanza. He tenido pues el privilegio de trabajar en lo que más me gusta. Ya van que alrededor de 13 años impartiendo siempre la enseñanza de inglés. Es en esta oportunidad con grupos de eh, jóvenes y adultos, ¿verdad? Para inglés corporativo. Y igual, ya tengo varios, varios, no sé cuántos años van ya con inglés corporativo, dando los cursos en este caso. ¿Cuál nos toca ahorita? ¿Qué curso van ahorita? Principiantes. ¿Qué grupo van ya? Pre-intermedio. pre, -intermedio. pre -intermedio. muy bien. ¿Qué significa? ¿Que quedó atrás el qué? El principiante. Ahí está. Entonces ahí está mi información. Sí, se fijan de parte de um, Insafor. Creo que ya previamente se les dio a conocer toda esta información sobre... Eh, Listo. Aspectos que tenemos que desarrollar en plataforma, asistencia. Se las repito nuevamente y aquí está. 
en su plataforma es necesario obtener por lo menos el 80% en promedio. Sé que podemos dar el 100%. Sí se puede. Podemos hacerlo en tareas y evaluaciones. Tenemos cinco secciones en plataforma. Entonces, cada una de las secciones tiene que estar completada por lo menos al 80%. Todas las tareas que son evaluadas las van a encontrar en plataforma. Las actividades que trabajamos en clase, por ejemplo, speaking practice. Muchas veces tenemos eh, actividades en donde yo reviso gramática, puntuación. Y esos aspectos no son evaluados, son eh, formativas. ¿Ok? Sí, recomendamos siempre trabajar en las actividades de plataforma después de cada clase. Pueden adelantar el contenido hasta donde ustedes se sientan capaces. Si yo quiero adelantar en una semana hasta la sección 5, pueden hacerlo sin ningún problema. ¿Ok? Pero siempre estamos cubriendo el tema. Y la recomendación es, luego de cada tema o de cada clase, vayan y adelanten el contenido en plataforma. En el caso de la plataforma, se trabaja semanalmente. Vamos semana 1 con sección 1 y 2. Significa que para el viernes ya tienen que estar completas esas primeras secciones para así poder enviar eh, el registro de el porcentaje que han cumplido semanalmente y que Insafor lo solicita cada día, ¿ok? Siempre se está compartiendo material de apoyo en el grupo de WhatsApp. Igual aquí en clase tenemos actividades que tal vez no están en plataforma, pero que tienen que ver con los temas desarrollados en clase. Right? Si se fijan, pues ya muchos han trabajado con Zoom anteriormente, quizás los que son por primera vez eh, que se unen a nuestras sesiones, tal vez también ya han tenido pues la experiencia de cómo funciona una clase en línea. Siempre mantenemos el botón silencio para evitar pues de que haya interferencia, tal vez estamos desde casa y puede ser que podamos interrumpir con alguna plática de alguien más. Tal vez nosotros estamos pendientes de la clase, pero tenemos gente alrededor. Así que el botón silencio siempre presente. Si vamos a participar, claro, actívenlo. Si vamos a repetir, actívenlo, no hay problema. Comprendo de que estamos desde casa y que puede pues presentarse cualquier tipo de inconveniente muchas veces. La asistencia la estamos Tomando a diario. Escriba su nombre completo cuando ingresamos a clase para que cuando se revise la asistencia o se descargue la asistencia eh, de Zoom, el consolidado que se hace a diario, aparezca ahí su asistencia y cuántos minutos asistieron a la sesión. No olvidemos la participación activa. Traigan las preguntas a la clase. Si surge una duda, Háganla, no se queden con esa pregunta. Encienda su micrófono, teacher. I have this question. And just let me know. Tenemos dos chats, que sería el grupal en WhatsApp y el que ocupamos en Zoom durante la sesión. Pueden hacer llegar sus preguntas sobre ejercicios o cualquier tema que no haya quedado pues claro, cualquier aspecto. Háganlo en el chat. Recuerden hacer uso correcto y no cargar el chat con información que no sea relevante con el curso o que no tenga que ver con los temas que estamos desarrollando. Levantemos la mano al participar. Existe la opción de levantar la mano en dónde era. Quiero ver, en reacciones me aparece aquí a mí. Así que traten de buscar esa opción para saber quién levantó la mano cuando estamos compartiendo pantalla se me es más fácil llevar ese control. Mantengamos el respeto. Respetemos a nuestros compañeros. Si vamos a apoyarnos igual durante clase, vamos a hacer comentarios. No olviden estar siempre pues eh, dispuestos a ayudar al compañero y tal vez que no sientan algunos porque algunos tienen un poco más de 
eh, cono no conocimiento, sino más seguridad en los temas que estamos viendo. Hay otros que les cuesta un poquito más, así que pidan ayuda y tratemos de brindar esa ayuda, pues, de la mejor manera. Right? Eso es con las normas de convivencia de nuestra clase. En el caso del inicio de clases, estamos dando inicio este lunes, 27 de febrero, y nos vamos hasta el 23 de marzo, que sería eh, la clase número 16 de este curso, preintermedio número 1. Siempre las clases se mantienen en el horario establecido. Su grupo va de 8 a 9. Eh, siempre son 60 minutos. Muchas veces, ya les he explicado, el cambio de clase tal vez puede tomarme un minutito, dos lo más, pero siempre se cubren los 60 minutos, que es la duración de cada clase. Ahí están. De igual manera, cómo se divide la plataforma. Tenemos cinco secciones, las cuales pues van a aprender a conocer los que ustedes, los que son nuevos, los demás pues ya han estado anteriormente en otros módulos y saben cómo se trabaja. Solo tenemos dos evaluaciones que sería en la semana número dos, sección número tres, ahí se encuentra nuestro midterm exam, que es un repaso de lo que hemos visto en las secciones anteriores. No tienen que esperar exactamente hasta el día de la clase para desarrollar su examen. Pueden tomarlo eh, durante la semana número dos, cualquier día. Eso sí, siempre traigo un repaso de los temas para que se pueda pues, desarrollar el midterm exam en alguna de las clases durante semana dos y en el caso del final exam durante la semana cuatro para que podamos aclarar dudas si es que existe. Eh, en el desarrollo de esos ejercicios. Ahí está igual las reglas de la clase, pero ahora en inglés. No sé si tienen alguna consulta, si ya fueron a la plataforma incluso, si ya vieron cómo luce la plataforma para los que es primera vez que están aquí en el curso. Si ya vieron todo lo que pueden hacer en plataforma, recuerden esta 24-7 para que puedan tener acceso a los videos. Sí les recomendaría a los que estuvieron anteriormente repasar el contenido de los módulos anteriores. Les mencionaba, creo que antes de finalizar este curso anterior, que hay muchos temas que se repiten. Reciclamos información de módulos anteriores. Recuerden que pueden ver las clases, la grabación de las clases al siguiente día eh, se suben a plataforma por si no asistieron a clase. Ahí están sus clases siempre en plataforma. También pueden apoyarse del manual del estudiante. Muchos de los videos que ven en plataforma, de las conversaciones que se presentan o de los temas de gramática son tomados del de manual también. Por ejemplo, esta conversación que es de las primeras que tenemos en, este, en esta sección, sección 1, es tomada de acá. Así que pueden reforzar o practicar con diferente contenido aquí en el manual de estudiante. Muchas cosas que se pueden hacer en la plataforma. ¿Ok? Questions about this. Preguntas. Porque esa sería como la información de introducción, información general sobre nuestro curso. Questions, los escucho. Y si surgen más preguntas, pues ahí estamos. Ok. So, una de las recomendaciones que dimos era cámaras encendidas. Así que, por favor, cámaras encendidas desde el inicio de la clase. Ahí están. Hoy sí los puedo ver. I'm just missing Melissa, Vanessa, and Virginia. Go. So if you don't have questions, let me ask you, do you have goals for this class or for this course? What are your goals class? Tienen metas para este curso, do you have goals? 
Because we're, I want you to know about your goals. Si yo no me pongo metas, muy probable no voy a ver si logré algo en este curso. So let me know about your goals. Do you know the meaning of goal? What is the meaning of goal? ¿Qué significa goal? What is that? Metas. Metas. Uh -huh. ¿Qué tipo de metas podemos tener en la English class? Look. To improve my, my pronunciation. Why not? ¿Qué otra sería una de las metas para este curso? I want to improve my pronunciation. Any other example? To improve my listening comprehension. To improve my listening, okay. And how are you going to improve your listening? What are you going to do to improve your listening? Eso es lo que tienen que saber. ¿Cómo voy a mejorar mi listening? Ah, if I want to improve my listening, I need to practice. Give me another example. What are your goals for this class? Or for this course, actually? Take what my vocabulary. Mm, okay, to expand probably your vocabulary. And how are you going to expand your vocabulary? Reading, I'm reading a lot of books. By reading or probably mm -hmm. from the classes, if I find any new word in a conversation, in the platform, I'm going to write it down and look for the meaning. Hay muchas cosas que podemos hacer. Así que tell me about you. Quiero escuchar por lo menos a dos o tres. What are your goals for this course? Write it down, please. Escríbanlo también. Write it down. What are your goals? Okay, let me have a couple of you. Tengamos a unos cuantos participando en esta actividad. Tell me about your name. And then you are going to tell me about your goals. My goal for the course. I want to improve my fluency teacher. Oh, that's amazing. Mm -hmm. Is to Vaya, ahí está. Ya me dijo milagro uno de esos métodos. Who else? Who wants to practice more? My goal for this course is to and then you mention one of your goals. ¿Cuál sería su meta para la clase 16? What is your goal? No goals. No hay metas para el curso. Ajá, Félix. Hola. Hola, teacher. Hola, Félix. ¿Cómo no? Hola, eh, eh. Son muchas las metas, teacher. Eh, lo interesante es llegar a ser grande, así como usted, en inglés. No, oh, you can be better, you can be You're better, right. you can be You're better. Right. Okay, <laughs> let me read. This, um, okay. To communicate better with other people, I like it. Read. To improve pronunciation and speak more fluently. Uh, take a look at Virginia, take a word of shame. Chicas que no les de pena. No, todos están en el mismo nivel, todos. Me incluyo ahí, ¿ok? Try harder to learn. Vaya, bueno, si no la quieren mencionar ahorita, write it down, escríbanla en su cuaderno y quiero que se reten a ustedes mismos. Clase número 16, que es nuestra última clase. ¿Será que logré mi meta? No se pongan metas imposibles. ¿Ok? Por ejemplo, cantar como Eminem. Rapear, ya en inglés, no, 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 vamos por el nivel pre-intermedio. Metas que yo pueda lograr. ¿Cuál sería mi meta? Ah, aprenderme 20 palabras nuevas. Agregar 20 palabras a mi vocabulario. Ah, ¿Qué más? Aprender a usar el verbo to be. I don't know lo que se les ocurra, pero 
pónganse esa meta, porque si no hay metas en el curso, mm -mm, you are not going to improve. Okay? So that's it. Thank you for the ones who are writing. Por los que están escribiendo, acuérdense que este chat queda guardado. Vamos a volver a leerlo en la clase número 16. Así que... Learn the verbs. Ok, to learn verbs in past. That's it. Thank you, Jennifer. Ahí está. Rosa Elizabeth, Aleida, excellent. So I know you're going to do it. Class, what is the first topic for today? Dejen ahí sus metas en el chat para poder compararlas en la clase 16. Vámonos, primera clase. Section number one. What is the title of section number one, class? Please call me Beth. Please call me Beth. Beth. Take a look at this short form of a name or nickname. ¿Se acuerdan que era un nickname? What is a nickname, class? Nickname. Un apodo. Mm -hmm. It can be apodo or short form. La forma corta de llamar a su nombre. Short form of a name. O, o el nombre de pila, como dicen en buen salvador. Ajá, uh -huh, exactly. Nickname, that's it. So please call me Beth. So what is the real name? What's her name or the full name? ¿Qué piensan? What's her full name? Betty. Oh, probably her name is Betty. O puede ser Elizabeth. Oh, there you go. So yes. Let's go to the platform right now. Vamos a presentar esa conversación. Very nice conversation. There we go. So I'm going to mute your microphone just for a while. Vamos a silenciar un ratito. Because we are going to listen. Vámonos a la section number one. Please call me Beth. There we have a conversation between David and Beth. Very nice conversation. I really like it. So pay close attention to the pronunciations and then we are going to practice. Here we go, class. Hello, everyone. Welcome to the pre-intermediate course. This is section one. Please call me Beth. Can you hear? Did you hear that? Yes, I can. Yes. I okay. Yeah, because she speaks very, very soft. Lesson participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other. Hi, everyone. Welcome to this class. We we'll learn how to introduce ourselves and others. For you to learn how to do so, you need to listen to the following audio program. Remember that you may listen to the audio as many times as you need to, and don't forget to practice it as well. Let's pay attention. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil, how about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Son He is here. Who's Son He? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. Okay, Garza. So let by me go back to, a to conversation you. between two people who just met and are introduced. Okay, by the way, let me ask you, what do you see different? ¿Qué ven de diferente en los videos ahora? What do you see different in this course? Mm -hmm. It is not the same person. Okay, it's not the same teacher. What else? The PPT, maybe? Ah, that probably she is using, yes, a PowerPoint presentation, but you don't have the translations anymore. No subtitles, 
no translation anymore. Si se acuerdan, el último curso, en las últimas secciones, no more translation. Okay. So you can no practice. Tampoco, el, tampoco está el, ha, hello everyone. everyone. In this case, she is going to be the one in pre-intermediate one, pre-intermediate two. It's the same teacher. She is going to be uh, presenting the topics. So that is something different, you know? Okay. Who do we have in this conversation? What is his name? What's his name? David. David Garza. Okay. David Garza. How about this year? What's her name? Elizabeth Silva. Elizabeth, Elizabeth Silva. Silva. And do you know her name? And yes, yes. Yeah. she is funky. Okay. Sonky. What type of party is this one? Because they are having a party right now. What are they celebrating or why are these people in a party? Mm -hmm. ¿Por qué están en una party? What are they celebrating? Give me that information. I don't know what type of club is that. Probably is people from different countries, people that study together and they have a club. Um, we don't have that, that information. Right. So introducing themselves using the verb to be and using the possessive adjectives. Okay, let me show you something. Tenemos aquí la misma conversación, the same conversation, but bigger. So where are you from? We have David and we have Beth. Take a look at the information that we have. Hello. I am David Garza. Look, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is. Look, we have two different ways of introducing ourselves or two different expressions. Pueden usar cualquiera de las dos. I am, my name is. Una I am, my name is, tell me David. Por ejemplo, en el caso de, ¿por qué él dice David Garza? Y le da esa entonación así como que si fuera eh, norteamericano, ¿no? Entonces, mm -hmm. ¿por qué no, usa, no dice ni un solo David Garza? Um, probably um, because he is in um, English speaking country, he is not saying David, instead he is saying David. That's why, but what about if David is having this conversation in Mexico? He's not going to say, my name is David. There in a Spanish speaking country, he can say, I am David Garza. I don't know if you got it. No sé si, si se comprendió la respuesta. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Tal vez porque se está llevando a cabo en Estados Unidos, que es un país que su idioma es inglés. He's introducing himself as David, and he's not mentioning his name in Spanish, okay? But the uh, pronunciation Garza, Garza? No, no puede ser Garza en solo, o sea, <laughs> pero bueno. I, I don't know, I don't know. Probably that is just the way he pronounces his last name, okay? okay so cool. I am, my name is. This is very informal, but very natural. It's más natural, I'm, instead of saying my name is, you can say I am. My name is Elizabeth, but please call me Beth. How do you translate this one? Puede llamarme Beth o por favor llámame Beth. 
probably Elizabeth is a very long name and she prefers to be called Beth. First question, where are you from Beth? Where is Beth from class? Is she from Mexico? Is Beth from Mexico? Yes or no? No. 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 no, no she isn't. She isn't. Where is she from? She is from Brazil. Brazil. From Brazil. Mm -hmm. Where are you from, Beth? Brazil. I really like this expression. How about you? En lugar de decir en you, que es bien común escuchar eso. En you es muy literal la traducción. En you, no. How about you? We are asking the same information. We are asking, where are you from? But we are not going to repeat the same question again. Instead, we are going to use the expression, how about you? ¿Y qué sobre ti? ¿De dónde eres? How about you? Is David from Brazil? Mm -hmm. He's not. Where is he from? Mexico. He's from Mexico. Yeah. I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. Why does she love Mexico? Because it's really beautiful. Oh, I love El Salvador. It's really... What can we say about El Salvador, class? It's really beautiful, right? I love El Salvador. It's really... What comment would you give about El Salvador? The people is very good. Okay, people is cute or friendly. Friendly people. Yeah. Mm -hmm. The country has uh, delicious food. Yeah, right, pupusas, Jasmine. Delicious dishes or food. This, this country very, very security. Mm -hmm. Okay, safe country. Safe, safe country, okay. Mm -hmm. eh, security sería un nombre. But in this case, mm -hmm. we need an adjective. Necesitamos un adjetivo. Safe. It's very safe. It's beautiful. ¿Qué otro adjetivo se recuerda? It's an amazing country. Or has amazing people. Okay. Those are examples. And take a look at the last example. Well, in this case, expression that we have. Thanks. So is Brazil. So is El Salvador. I love Canada. It's really beautiful. Thanks. So is United States. I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is El Salvador. So what is the meaning of this one? ¿Qué significaría entonces so it? Como que también, también, también tu país, o sea, también el país se está mencionando, ¿no? Ajá, en es este bonito. Case, that es we have the same opinion. Uh -huh. El Salvador is beautiful, so is. And we can also use the expression to talk about people. Hey, your brother is very friendly. Se puede, se so puede traducir también sister. como, yeah? se puede traducir como igualmente lo es Brasil también. También es, también es. Ah, okay. We are making comparison. Estamos comparando. What is the meaning? Estamos diciendo que también es beautiful. No estamos usando otro adjetivo. No. So, in this case, look, para repetir información igual. Or not, or avoiding having the same expression. We can use the expression, how about you, this question. ¿Qué sobre ti? Instead of saying, thanks. Brazil, it's really beautiful. No, we are going to say, so is Brazil. Para no repetir la misma información, we are going to use this type of expression. Questions about this part of the conversation. Probably in pronunciation, meaning, no? Question. 
Is it clear? Yes, it is. Yeah. Okay, so let's move on to the second part of the conversation. Let's see what we have. If you see in the second part of the conversation, now they are asking about another girl. They are having this conversation or questions about this girl. Okay. So what are they asking about? Here we go. Oh, good. Don, he is here. Remember, they are talking about this girl. Son, he is here. Who's son, he? Quien es? Who's this girl? She's my classmate. We are, we're in the same math class. They are classmates. Beth and Sanki are classmates. They are in the same class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Up to here. Hasta aquí dejaron de hablar de Son He. Right? And now we have another expression. In this case, it's a question. What's your last name? Again, what's your last name again? What's your last name again? Garcia. Mm -hmm. Garcia. Mm -mm. Actually, it Garza. In lugar de decir, I forgot your last name. Can you repeat your last name? Or what is your last name? No. We can make this question in a very polite way. And remember, be polite. Polite. What is the meaning of polite? Do you remember about that? Amable. Yes. Oh, my polite. God. Yes. Sean amables. Amable. No vamos a decir, I forgot your last name. Se me olvidó tu apellido. No. What's your last name again? Again, again. ¿Cuál era tu apellido otra vez? García. Actually, what is the meaning of actually? ¿Qué será esto entonces? Actually. Como decir, en realidad. Mm -hmm. Exactly. It's not actualmente, no. En realidad, we are making the correction. En realidad, it's Garza. What's your last name again? Garza? No, it's Argueta. What's your last name again? Garza, no, it's Jimenez. What's your last name again? Garza, no, it's Calderon. We are making the correction. So, how do you spell that? How do you spell that? G-A-R-Z-A. Deletreamos. How do you spell that? Questions about the second part of the conversation. Preguntas de la segunda parte. Questions about the second part of the conversation. Is it clear? I hope so. Okay, let me stop just for a moment because I need to check the attendance list. Okay, con la attendance list. Voy a leer en esta clase su nombre completo. Como aparece aquí en mi lista, please. Si hay correcciones que hacer, me la dicen para actualizar la asistencia. So today is Monday, February 27th. Alejandra Sofía Vázquez Cárcamo. Present, teacher. Excellent. Aquí está. Bárbara Vanessa Montes de Sánchez. Present teacher. Ok, excelente. Brandon Steven Gómez Hernández. Present teacher. Ok, Steven. Teacher, Aleida le mencionó que no escuche. Aleida Samira. 
I lay down. I cannot see you here. No la veo en este listado. Déjeme ver a la idea. Just give me a second. A Leida, no, pero tampoco me aparece en el de 7 a 8. Vale, ya voy a revisar a Leida si es que no me la han incluido o tal vez me parece al final. Ok, just give me a second. Okay. Vale, teacher. Vale, gracias a Leida. Damaris Claribel Molina Cerros. Damaris. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Present, teacher. Ok, Félix. Evel Virginia Tobar Galea. Here, teacher. Ok. Ingrid Maricela Flores Ramírez. Here, teacher. Ok, Ingrid. Jacqueline Vanessa García Sánchez. Present. Ok, excelent. Jennifer Jasmine Pacheco Canales. Present. Ok, Jennifer. José Salvador Polanco Miranda. Present teacher. Ok, excelente. Es Jorge Salvador, right? Did I say José? Es Jorge. Yeah, yeah. excelente. Jocelyn Guadalupe Enríquez de Rivas. Here. Okay, Jocelyn Juan David Madrid Meléndez. Present teacher. Excelente. Kenia Jamilet Pérez Flores. Kenia Jamilet. I am here, teacher. Okay, Sorry. Kenia. Excellent. Don't worry. Lorena de los Ángeles Mengíbar de Najarro. I'm here, teacher. Excellent. Luis Ernesto Cibrián Montoya. Present teacher. Okay, Luis. María José Najarro Mengíbar. Present teacher. Excellent. Melissa Cecilia Beltrán Torres. Present teacher. Okay, Melissa Milagro de la Paz Jiménez Quintanilla. Here I am. Great. Mirna Janet Rivas Ramírez. Present teacher. Okay, Janet, Mónica Giselle Rodas Hernández. Here teacher. Excellent. Natalie Cristina Roque González. Present teacher. Excellent. Rosa Elizabeth Cortés González. Present. Okay, Rosa. Sandra Elizabeth Coreas Quintanilla. Present. Excellent. Wendy Xiomara Calderón. Present teacher. Okay, Wendy. And Wilber Samuel Díaz Mendoza. Present. Okay, Wilber. Okay, I'm just missing a Leida. Me hizo falta Leida. Ya vamos es... a ver qué pasa por aquí a Leida. Don't worry. Porque es el enlace que me enviaron. El día de ayer. A ese me agrego. Sí, porque hay otro preintermedio, uno de 9 a 10 y tampoco la veo ahí. Vaya, entonces voy a pedir que me la agreguen. Quédese aquí en la clase, no hay problema para que. Gracias, teacher. Sí, ok, eso voy a hacer. Let's go back to the conversation because we really need to practice, ok? So. Let's have this information. But in this case, I need you to give me your information because you are not David Garza. You are not Elizabeth Silva. So tell me about your information. Look, we are going to replace. Reemplazar, replace information. Hello, I'm. My name is. You are not going to say Elizabeth Silva. Instead, you're going to use your information. Please call me. If you don't have a nickname, you can pick one of your names or probably your last name. Hay personas que le gusta que le llamen por su apellido. So please call me and you can say your last name, your first name or probably your second name or your nickname if you have it. Where are you from? You're from El Salvador. How about you? 
I'm from, you are not from Mexico. Or are you from Mexico? We don't know, right? I love El Salvador. It's really, we can say beautiful. It's really, I don't know, your opinion about El Salvador. So you are going to replace this information. But first, let me try with someone. Probemos con alguien. Do I have a volunteer? Alguien que se atreva a reemplazar su información. So, así sus compañeros ven cómo va la conversación. Volunteers. Hello. Go ahead, Jorge. Thank you. Okay, Jorge, you are going to be David and I'm going to read Beth. Okay? Okay. Are you ready? Bye. And then you, Ingrid. Don't worry. Then you. So, Jorge, go ahead, please. Okay. Hello, I am Salvador Polanco, a new club member. Hi, my name is Elena Argueta, but please call me uh, Elena. Okay, where are you from, Elena? Um, Ecuador, how about you? I am from El Salvador. Oh, I love El Salvador, it's really beautiful. Thank you. So is ah, so is <laughs> what country did I mention? ¿Qué, qué país dije clase? Ecuador, Ecuador, Ecuador. Porque creen que mencioné Ecuador. Sorry. No, lo hice para. Ven, eso pues puede eso pasar. Salvador. Ah, come on. Puede ser que se nos olvide, no preste la debida atención. But that's okay. Excellent job, Jorge. Probemos con Ingrid. Thank you, teacher. We are Sir David in English. You are going to be Beth. Okay, ready? Yes, I'm ready. Okay, hello. I'm Elena Argueta. I'm a new club member. Hi, my name my name is um, Chiki. But please call me. No, no. Sorry, sorry, sorry. Hi, Hi. my name my name is Ingrid Flores. But please call me. Chiki. Okay, and where are you from, Chiki? Um, uh, I'm from uh, Salvador. How are you? I'm from Mexico. <laughs> oh, I love me me no, I love Mexi Mexico. It's really beautiful. Oh, thanks. So is El Salvador. Wow, amazing, Chiqui, excellent job. Okay, Wendy, y luego vamos a ir en grupos a practicar. Wendy, you are going to be Beth. I'm going to be David. Ready? Hello, I am Wendy Calderón. I'm new club member. Hi, my name is Elena Argueta. But please call me Elena. Okay, where are you from, Elena? Um, Portugal, how about you? I am from El Salvador. Oh, I love El Salvador. It's really beautiful. Thanks. So is Portugal. Uh, there you go, Wendy. Amazing. So, class, let me send this picture. We are going to practice. Practiquemos la primer parte de la conversación because of time. No logramos salir con toda la conversation. Los envío en parejas. Listen, if you cannot join the rooms, you can stay here. Once again, if you cannot join the breakout room, you can stay here. Si no se puede unir a su sala, quédese acá y practique. Les envío esto a WhatsApp right now. Just give me a moment. Okay, go class. Five minutes to practice and then we come back. Practiquemos, luego volvemos. Go class. Go, go, go. Go with your class.
Okay, don't worry. Hello. Sorry, que tenía un problema con la con la aplicación, no puede ingresar. Ah, no, tranquilo. México. Okay. Practiquemos entonces. Ah, bueno. Vamos a practicar. Okay. Ya no a la a la. Si gusta, empecemos. Eh, usted empiece y yo la a uh, delicious coffee. It's really beautiful. <laughs> yes. Okay, thanks. So is El Salvador? You say El Salvador, yes? Yes or no? Uh, perdón, estoy teniendo mala conexión con el internet. Okay, don't worry. But I couldn't hear if you say El Salvador, yes? Yes or no? Hello? I guess he did. <laughs> he said okay. Oh, yeah, right. Okay, did you? So we did it. So you can try it right now with Virginia. Okay. Virginia group. Go, please. Okay. Yeah. Hey. Um. Oh. Hello, Jocelyn. Hello, Virginia. Yes. Do you want to be David? Guatemala. Oh, I love you, Guatemala. It's pretty beautiful. Thanks. So is Peru. Okay. Did you finish? Yeah. <laughs> you see questions about pronunciation. Or probably the expressions. No. No? Wow, amazing. Okay, so let's go back. Volvamos. Que rápido se va la clase. Four minutes. Nos quedan cuatro minutos. So, here we go. Vamos, chicas, a la sala principal. Let's go back. <laughs> Hi, Lauren. Hi, how are you? I'm fine, and you? <laughs> fine, too. Nice to see you again. <laughs> yeah. Okay, practice. ¿Quién comienza? Don Felix. Okay, voy. Yo soy David. Mm -hmm. Hello, I am Felix Monsara. I am new club member. Continue, go ahead, go ahead. We are listening, go please. Con Ingrid. Yes, why not? Go. Bye. Okay, I don't know if it, Ingrid is having issues with the microphone. May I? Sorry, teacher. Oh, okay. sorry. My baby. Excuse me. Don't worry. Go ahead. No, espérate. Okay, don't worry. You know, I guess you were practicing. Creo que estaban practicando en el grupo. So, before we continue, uh, para no dejar a Felix ahí sin la práctica, do I have one volunteer so you can help Felix to practice? Uh, hello. Lorena. Lorena. Oh, Lorena. She was practicing. Lorena with you. Her. Okay. So, I'm here. I'm here. <laughs> so, Felix okay. and Lorena, we are okay. going to have the same exercise tomorrow. Don't worry. 
So go please. Okay. Hello. I am Felix Moncada. I am new crew member. Hi, my name is Lorena Najarro, but please call me Lorena. Okay. Where are you from? Italia. How, how about you? Uh, I am from El Salvador. Oh, I love you. El Salvador is really beautiful. Thank you. So is Brazil. Brazil, Brazil, Brazil. Brazil. Italia. No. Italia. Aha, she's I'm not Italia. from Brazil, she's from Italy. So you see, Italy. that is okay. important. Como le pregunto, how do I ask her? Como le pregunto a Lorena Félix si se me olvidó? Oh, no dijo Brazil. So, ¿de qué país me dijo? How do I ask that information? ¿A clase? Because she can say, it. I puede decir, I'm not from Brazil. So are, so are from. Le pregunto otra vez, where are you from? No, right. Oh. Mm -hmm. Le dije, seamos polite. So are, what's the country again? So are from. Repeat the from, please. Okay, look. Sorry, what's your. Or, sorry, sorry, where are you from again? Similar to this information. Similar to this one, sorry. What's your last name again? Instead of saying last name, where are you from again? In a very polite way. Where are you from again? Uh -huh. Sorry, what is your name again? Sorry, what is your phone number again? Sorry, sorry, say sorry, okay? In that way, we apologize because we were not paying that close attention. So don't worry. We are going to have the second part of the conversation in tomorrow's class. But first, veía que Wendy no tiene el chat de WhatsApp, me dice. She don't have it. So déjeme hacer eso antes que, antes que nos vayamos. Questions, mm -hmm. comentarios, chicos. Teacher, yo vayan. tampoco tengo el chat del WhatsApp. No, no estoy incluido. Les comparto ahorita el enlace. Vamos a hacer eso. Teacher, me too. That's all right. So let me send the link. Ok. Lo va a mandar al chat de, de la no. clase ahorita. No, here. Uh -huh. Zoom. Son ustedes que de 8 a 9, right? Let me see. Todos tienen acceso a plataforma. Yes. Sí. Vaya, solo a Leida yes. no me aparecía yes. en la asistencia, right? Aquí está. Yes. Vaya, Leida, ahorita consulto qué, qué habrá pasado y voy a pedir que le escriban en, en el transcurso de mañana en la mañana para que puedan resolver eso. Thank you, okay. Solo me confirmaría si... Sí, estoy en esta clase. Usted vuelve a ingresar mañana si no la contactan, porque yo voy a asegurarme de que me respondan ahora en la noche. ¿okay? Vaya, ahí está a todos sí. el chat de WhatsApp para que puedan unirse y ver cuando compartimos algún recurso. Sin más que decir, si no hay preguntas. Hey, hi, hey guys, really nice to have you back or to meet you. It was a big pleasure to be in this class today. We are going to continue tomorrow. Practiquen. Mañana continuamos con este tema, okay? Have a good night. Okay. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night everyone. Good night. Mm.